，肖战以销售数据的强劲表现，打破了所有明星类别的封面杂志记录。在最近的一份公告中。人物杂志宣布，知名明星小站已经打破了所有明星类别的封面杂志记录。这一消息引起了粉丝社区的广泛关注，并凸显了这位明星在娱乐界的强大影响力。近年来，小站凭借一系列艺术项目和宣传活动不断取得成功。尽管如此，关于他登上杂志封面的销售数据，往往被保密起来。这似乎引起了许多人的好奇，特别是有些消息透露出，小站的销售数据总是非常出色且超越寻常。小站正式打破封面杂志记录，并不奇怪。这证明了他强大的影响力和粉丝对他的热爱不仅限于中国，而是遍及全球。一些粉丝对小站的成就表示了欣喜和自豪，认为这是对他在娱乐行业中的努力和才华的应有认可。与此同时，其他人则强调了他对杂志市场的影响力以及公众的接受程度。随着他不断增长的影响力和声誉，小站成为了不仅在中国娱乐业中。而且在全球范围内都是顶级明星之一，并不奇怪。打破封面杂志记录，只是他辉煌事业中的一个重要里程碑。王一博又一出圈角色，金融乃恶为若来上线，深得网友追捧。王一博新剧《长风破浪》上新播出，央视八套将在三月二十一日黄金档开播。不用问。又是一部热度跟收视率齐飞的作品，预告片的质感拉满，连续多日连续更新动态，密集型宣传力度中，王一博饰演的魏若来这个角色的成长线逐渐清晰明朗，人设也立了起来，那就是跟着魏若来开启职场小白往金融大佬的逆袭之路。不过，随着剧照的放出，我们发现。大家根本不在乎剧中魏若来遭受的一系列事故，反而放在了人物形象上。看到魏若来受刑，结果没有半点同情，心疼的说辞，反而在乎衣服撕的不够多，应该露出腹肌来，皮开肉绽才过瘾。还有身上的裤子什么牌子，怎么会质量这么好？看出来了吧，大家的心思果然不一样。看到王一博身上的皮肤有点白，哈喇子流一地的表示：“快点把衣服脱了吧，这才能凸显受刑后的画面。”好吧，等剧上映后，还不知道会圈出来多少梦女呢。这是一部民国剧，还是一场金融界的商战戏？剧中的魏若来可不是柔弱小生，而是能文能武、有胆有识的爱国青年。各位请矜持点。都说王一博有着业内招财小金猪的称号，这次魏若来这个角色更是一枚金融界的小才俊，更是玩转商界、带着大家赚钱的小能手。可是遇上王一博来饰演后，就被网友赐名“金融奶恶”，因为王一博刚刚官宣成为法国鳄鱼的全球代言人。再加上魏若来这个角色的上线，稚嫩的面孔，挂着标的面孔，所以网友看到王一博这个角色后，直接称呼这个角色为“金融奶恶”。王一博估计听了都会给你们一个白眼。摩托大军们向来就是这么宣传自己的，总会在不搞笑的时候干着搞笑的事情，人家都吹捧自家哥哥角色多帅气。到了王一博这里，什么伯伯这么可爱，这么乖，这么奶，我们是酷盖，这个角色这么正，各位能否正常安利一下呢？你们礼貌吗？剧中王一博从破棉袄到西装革履，一套接着一套的换，足够看得出来，进入金融界后，奶恶变巨恶了，跟着魏若来带着你们实现财富自由，想想都开心。这年头，年轻人关乎的无外乎就是赚钱。
，这种剧情的设定自然深得人心。还有王一博，还有前传，何乐而不为？这两天的密集宣发，让大家都兴奋不已。很多人都对魏若来这个角色很感兴趣，养眼的是王一博，出彩的是魏若来，赚钱小能手，听铜钱，玩枪玩算盘，恋爱谈的还有点甜，剧情还动人心魄，这种剧岂能不追？我是小肥妖，吹捧王一博从来不虚的，这次的魏若来很出圈，一上线就备受关注，什么奶恶。什么破碎感，什么财富掌舵人，看得出来，大家对这个角色甚是喜欢。这部剧很多花絮放出来后，网上很多人都知道，这部剧一开播就会被盯着，有些人纯属为了黑而黑。各位保持理性看待，因为这部剧的大流量只有王一博，还是男主，又上新央视八套，自然收视率不会低。同时增加的是王一博观众缘，很多人势必会羡慕嫉妒。这次王一博的演技提升不少，角色的代入感很强，这也是王一博去年年初几乎三四个月不休息拍摄完成的。很多对脸的镜头中，他的微表情的处理都很到位，可见他的付出和努力。很欣赏王一博的态度。爱一行就会深耕，看着他一步一步走来，表演也越来越好，值得为他点赞支持。感叹一句，好有眼光。王一博再次展现其多才多艺，以其新角色金融乃恶为若来登场，迅速赢得了网友的热烈追捧。他不断挑战自我，塑造出各种不同类型的角色形象。为观众带来了新鲜感与惊喜。在新角色金融乃恶魏若来中，王一博展现了出色的演技与情感表达能力，成功将角色的内心世界展现得淋漓尽致。他不仅仅是一个俊美的外表，更是一个才华横溢的演员，能够将角色演绎得深入人心，引发观众的共鸣。金融乃恶为若来这一角色的出现，也为观众呈现了一个全新的故事线索和情节发展，吸引了众多观众的关注和追捧。王一博在角色塑造方面的成功，进一步巩固了他在演艺圈中的地位，为自己赢得了更多的赞誉与支持。网友们对王一博的热情支持和喜爱，也再次得到了充分的体现。他们纷纷在社交媒体上表达对王一博的喜爱与期待，为他的表演和角色带来了更多的曝光和关注。可以预见，王一博在未来的演艺道路上将会有更加辉煌的表现，为观众带来更多精彩的作品。